നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പ് പ്രഥമനാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കാൽ കിലോ വെല്ലം അര കിലോ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് വേണം പിന്നെ കൊട്ട തേങ്ങ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാൽ മൂന്നാം പാൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കഷ്ണം ചുക്ക് ഏലക്കായ് ജീരകം കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് വെള്ളം വേണം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പരിപ്പ് അതിന് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് പരിപ്പ് വേവിക്കുന്നത് കുക്കർ വെച്ച് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇടണം നെയ്യ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കാം പരിപ്പ് ഇത് കുറച്ച് നല്ല പോലെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ വേഗം അടിഞ്ഞു പോകും കുറച്ച് നല്ല ഫ്രൈ ആവണം കുറച്ച് ആവാതെ ഇരിക്കണം പരിപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പരിപ്പ് നല്ല പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് കഴുകണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നെയ്യിൽ വറുത്തതാണ് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ കൊണ്ട് വേവും ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആവി പോയി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വേവിക്കാം അധികം അടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ആവി വന്നതിന് ശേഷം വെയിറ്റിടാം ഇത് വെയിറ്റിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇനി പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം ഞാനിതിന് ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് രണ്ടാം പാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെയും പാലിൻ്റെ പറ്റുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് മൂന്നാം പാൽ പോയി ഇനി കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം പരിപ്പ് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിലും കൂടി വരുത്തണം വെന്തിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഈ വെള്ളം ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പരിപ്പ് വെന്ത് അടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അടിഞ്ഞു പോയാൽ പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറയും ഇനി ഗ്യാസ് കത്തിക്കണം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് വരണ്ട് വരണം എന്നാലേ വെല്ലം ആ പരിപ്പിലേക്ക് നല്ല പോലെ 
പിടിക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പ്രഥമൻ വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മധുരം ക്രമീകരിക്കുള്ളൂ അതുമല്ല പായസത്തിന് നല്ല നിറം കിട്ടാനും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി വരട്ടിയെടുക്കണം കൈ വെക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പരിപ്പ് നല്ല പോലെ വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി മൂന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി തിളച്ച് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങാം മൂന്നാം പാല് ചേർത്ത് പ്രഥമൻ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം നെയ്യിലാണ് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നത് പായസം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെല്ല ഉപ്പുള്ള വെല്ല ആണെങ്കിൽ ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഏലക്കായി പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്കായി കുക്ക് ജീരകം ഇത് മൂന്ന് കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് തേങ്ങ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിക്ക ഞാൻ ഓൾറെഡി വറുത്ത് വെച്ചതാണ് അത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ല പരിപ്പ് പ്രഥമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പരിപ്പ് പ്രഥമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രഥമനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 
വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെല്ലാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കാൽ കിലോ ചെറുപയറ് പരിപ്പിന് അര കിലോ വെള്ളം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു